எங்கடாயன் சட்டி ஏய் உங்களுக்கே தெரியும் நான் பக்கத்து வீட்டு இன்ஸ்பெக்டர் பண்ண ரொம்ப நாளாக ஃபாலோ பண்ணுறது நேற்று நைட்டு கூட ஃபுல் நைட்டு உட்காந்து புதுசாக வாங்கின சட்டியில் அவள் பேர் எழுதிக்கிட்டே இருந்தேன் நீங்கள் யாரும் அந்த ஜட்டியை எடுத்து போட்டுருக்கீங்கன்னு சொல்லலை அந்த ஜட்டியை பார்த்தா ப்ளீஸ் கொடுத்துருங்க எனக்கு அந்த ஜட்டி கண்டிப்பாக வேணும் என்ன பார்த்து என்ன அந்த கேள்வி கேட்குற அதுவும் என்னை ஃபஸ்ட்டாக கேட்குற ரூமில் நான் மட்டும் தான் இருக்கணா வேறு யாருமே இல்லையா வால் பேர் போட்ட ஜட்டினா பெரிய இதா போடா சனிக்கிழமை நான் தான் சமைக்கணும் அப்படின்றதுனால காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சு கறி வாங்குறக்காக ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ பார்த்தா லக்ஷ்மன் வந்து டைனிங் டேபிளில் உட்காந்து டீ சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தார் அவர் பக்கத்தில் எல்லா கிலோ ஜட்டி இருந்துச்சு நான் அவர்கிட்ட பேசுறதுக்காக ட்ரை பண்ணேன் ஆனால் அவர் என்னை கண்டுக்கவே இல்லை சரி கடைக்கு போயிட்டு வந்து பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் கிளம்பி போயிட்டேன் ஸோ திருப்பி ரிட்டன் வர்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த இஸ்திரி போகிறவர் வந்து எழுத்த வீட்டு இன்ஸ்பெக்டர் வீட்டில் யார் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அயன் பண்ண ட்ரெஸ்லாம் என்கிட்ட கொடுத்து அவங்க வீட்டில் வந்து யாராக வந்தாங்கன்னா கொடுத்துருன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஸோ நான் அதை வாங்கி நான் சோஃபாவில் வச்சுட்டு ஸோ திருப்பி லக்ஷ்மன் இருக்காராக பார்த்தேன் டைனிங் டேபிளில் அவர் இல்லை ஜட்டி கூட இல்லை ஸோ எனக்கு ஒரு ஒரே ஒரு டவுட் இருக்குது ஆனால் சொல்லாமல் என்னென்னு தெரில நீ யார்கிட்டையும் சொல்லலை அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் எனக்கு நம்ம லக்ஷ்மன் மேலே தான் டவுட்டாக இருக்குது ஏன்னா நான் போகிறப்ப ஜட்டி அவர் பக்கத்தில் இருந்துச்சு திருப்பி வரப்ப அவரும் இல்லை ஜட்டியும் இல்லை எனக்கு நம்ம லக்ஷ்மன் மேலாம் டவுட் இருக்கு நீ அவர்கிட்ட செக் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு யாரோ கத்துற மாதிரி சவுண்டு கேட்டுச்சு என்னென்னு வந்து பார்த்தேன் சாமி கையில் ஜட்டி வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் என்னை பார்த்துட்டு ஜட்டி பின்னாடி ஒழிச்சு வச்சுக்கிட்டாரு நான் என்னென்னு கேட்குறதுல எனக்கு ஃபோன் வந்துச்சு நான் போயிட்டேன் திரும்ப நான் வந்து பார்க்கும்போது சாமி அங்கே இல்லை சோஃபாவில் அயன் பண்ண ட்ரெஸ் இருந்துச்சு கீழே விழுகிற மாதிரி இருந்துச்சு அதை நான் பக்கத்தில் இருந்த கட்டப்பையில் அந்த ட்ரெஸ் எடுத்து வச்சு நான் போயிட்டேன் என்னை பார்த்தா சட்டியை கிளம்புற மாதிரி எடுத்துருது இன்றைக்கி சட்டியை கிளம்ப நாளைக்கு வேட்டியை கிளம்ப அடுத்து புட்டியை கிளம்ப அடுத்து ஒன்றையே காணுந்தால சொல்லுவேன் இன்றைக்கி உன் கூட பழக்க வச்சேன் பார்த்தியா எனக்கு நல்லா வேணுண்டா நானே சரியாக தூங்கலைன்னு காலையில் டைனிங் டேபிளில் உட்காந்து டீ பிடிக்கும் போதில் யாரும் சட்டி தீக்கி வச்சுருக்காங்க சாப்பிட்ற இடத்துல எவனா சட்டி வைப்பானா அதை நான் கீழே தள்ளி விட்டேன் இதில் வெவ்வேறு சட்டியை காணுன்னு என்ட்டேன் நானே ஏழை காணுன்னு ரொம்ப வருஷமாக தெரியிட்டு இருக்கேன்டா இதில் நீ வேறு நான் காலையில் சோபாவில் படுத்து தூக்கிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ திடீர்னு லக்ஷ்மன் கோபத்தில் ஜட்டியை தூக்கி விசுனது என் மூஞ்சியில் வந்து விழுந்துச்சு அந்த ஜட்டியை எடுத்து பார்க்கும்போது இன்ஸ்பெக்டர் பொண்ணு பேர் அதில் எழுதிருந்துச்சு உனக்கு ரொம்ப நாளாகவே அந்த பொண்ணு மேலே ஒரு கண்ணுங்கிறது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அதை பார்த்த உடனே அந்த பேரை பார்த்த உடனே இது ஓன் ஜட்டி தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் லக்ஷ்மன் இப்போ கொஞ்ச நாளாகவே அந்த பொண்ணை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு ஸோ அதனால தான் நான் நினைக்கிறேன் கோவத்தில் தூக்கி வீசியிருக்கிறோம் இந்த ஜட்டி திரும்ப அவர் கண்ணில் படிச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதை கிழிச்சு எரிஞ்சிருவாருன்னு நினச்சி நான் அந்த ஜட்டியை பத்திரமா எடுத்து பேக்கில் வச்சு சோபாவில் வச்சுட்டேன் அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும் இதுக்கு மேலே எனக்கு தெரியாது என்னையும் சந்தேகப்படாதீங்க ஆனால் அந்த ஜட்டி சோபால் இல்லையே சித்தாந்த <laughs> 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 <laughs>